നമസ്കാരം നാട്ടുവരമ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം നഗരത്തിലെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷി വിശേഷങ്ങളാണ് ഇത്തവണ നാട്ടുവരമ്പിൽ നഗരമധ്യത്തിലെ അഞ്ച് സെന്റിലൊതുങ്ങുന്ന വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവും പരിസരവും ഹരിത സ്വർഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരായ കരോളിനും ശ്രീകാന്തും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഞാൻ ഒരു അധ്യാപികയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോട്ടൺ ഹില്ലെ അധ്യാപികയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൃഷി വകുപ്പിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നാലാഞ്ചിറ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എങ്കിലും എങ്ങനെ ഈ കൃഷികളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ ലൈഫ് ടൈമിലും പോകുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു ജോലികളെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുന്നത് മക്കളായ ആദിലും അതിഥിയും കൃഷി കാര്യങ്ങളിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊപ്പമുണ്ട് വർഷങ്ങളായി മട്ടുപ്പാവിൽ ഇവർ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു ടെറസിലെ കൃഷികളെല്ലാം ഗ്രോ ബാഗിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നമ്മൾ സാധാരണയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ ജൈവ വളങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ആ ആട്ടും കാട്ടവും കോഴിക്കാഷ്ടവും ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇലകൾ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ ഇതെല്ലാം ഗ്രോ ബാഗിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറച്ചും എന്നിട്ട് മറ്റ് ജൈവ വളങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അതായത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകരുത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കാരണം ടെറസിലായതുകൊണ്ട് വളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും എടുത്തിട്ടാണ് അതിനുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നത് രാവിലെയാണ് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം വാടി എന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാറാണ് പതിവ് ഓരോ സീസണിലും ഓരോ വിളകൾ നടുന്നു ഇത് ഒരു വർഷക്കാലം നമുക്ക് കൃഷി നമ്മൾ മുഴുവൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സമയവും ഒരേ കൃഷി തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു കാല സമയത്ത് നമ്മൾ ചീരയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് മറ്റൊരു വിളവായിരിക്കും അതിൽ നമ്മളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ കൂടുതലും നമുക്ക് കൃഷി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നവംബർ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള നല്ലൊരു വെയിലും ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് മഴ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കൃഷി നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് മുളക് കത്തിരി പയർ ചീര വെണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുത്തതിലേക്ക് മാറിയ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തെങ്ങുൾപ്പെടെയുള്ള ബലവൃക്ഷങ്ങളും മട്ടുപ്പാവിൽ പച്ചപ്പ് നിറയ്ക്കുന്നു നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ടെറസിൽ തന്നെ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെറസിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ തന്നെ ഇഞ്ചി കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ പിന്നെ മരിച്ചീനി ചേന ഇതെല്ലാം നട്ട് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഒപ്പം ഈ തെങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ടെറസിലാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ റംബൂട്ടാൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഈ എല്ലാ പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഈ ടെറസിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ഇനം കസ്തൂരി മഞ്ഞളിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ് മണത്ത് നോക്കിക്കാൻ ഒരു കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഒരു കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ നാല് പേരും തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നോക്കി നടത്തുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ആദിൽ കൃഷി പഠിച്ചതും ഈ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു തന്നെ പരമാവധി മണ്ണൊഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ്
ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ ഇതിന് പുറകെയാണ് ഇതൊരു പാഷനാണ് പിന്നെ ഇതിനൊന്നും ഒരു നമുക്ക് പൈസ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് പാലായിരുന്നാലും മുട്ടയായിരുന്നാലും എല്ലാം അതിനൊരു വിഷാംശം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു വില മതിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സമ്പൂർണമായും ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ച് വിഷം കലരാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ജൈവ രീതിയാണ് നമ്മൾ വേറെ രാസവളങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മേലെയായി ഇവിടെ കൃഷിയുള്ള കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഗ്രോ ബാഗ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി മണ്ണൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആട്ടും കാഷ്ടവും കോഴിവളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നീറ്റ് കക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ചത്തോളം മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് പച്ചക്കറി നടുന്നത് മണ്ണ് കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജൈവ വളങ്ങളാണ് കൂടുതലിട്ട് ഇങ്ങനെ കരിയില ഈ മാവിൻ്റെയൊക്കെ കരിയില വീണ് പൊടിയുന്നത് പിന്നെ കോഴിവളവും ആട്ടും കാഷ്ടവുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രോ ബാഗിന് വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ല മണ്ണ് കുറവാണ് മണ്ണൊരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ മണ്ണുള്ളൂ ബാക്കി ജൈവ വളങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇരുവരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടികളാകട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികളും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള ഒഴിവു നേരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർ കൃഷിക്കായി ചിലവിടുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചരയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജോലി ഈ ഉള്ള പണികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കാരണം രണ്ടുപേരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് ബാക്കി കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർക്ക് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളവും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണവും എല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളും സ്കൂളിൽ പോകുന്നതും ഉദ്യോഗത്തിനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സും നമുക്കുള്ള താല്പര്യവും മാത്രം ഇതിലൊരു ഒരു അല്പം നേരം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഭക്ഷണം അതായത് പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി മതി നാല് പേർക്കുള്ള പച്ചക്കറി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൃഷി ടെറസിൽ കൃഷിയിൽ നിന്നും ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ കാർഷിക വിശേഷങ്ങൾ തുടരും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംയോജിത കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ കോഴിയും ആട് താറാവ് മുയൽ ഇതെല്ലാം വളർത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാഷ്ടവും മറ്റുമാണ് കൃഷി ഇനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കൃഷി ഇനങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന വാഴയിലെയും മറ്റുമാണ് ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംയോജിതമായ ഇത്തരം രീതികളിലൂടെ കൃഷിയെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സംയോജിത കൃഷി രീതി തന്നെയാണ് ഷാരൂൺ ശ്രീകാന്ത് ദമ്പതികളുടെ കാർഷിക വിജയ രഹസ്യം ഇവരുടെ കുടുംബ വീടിൻ്റെ മുറ്റം നിറയെ ആടുകളും കോഴികളും മുയലുകളുമൊക്കെ സമൃദ്ധി നിറയ്ക്കുന്നു പലതരം ആടുകൾ ഉണ്ടിവിടെ ആതിലിനാണ് ആടുകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഇവിടെ ഏകദേശം പത്ത് ഓളം ആടുകളുണ്ട് മലബാറി ബീറ്റില് മോട്ടി കനേഡിയൻ അത്രയും ആടുകളുണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് ഏഴരയ്ക്കാണ് ബസ് അപ്പം ആറ് ആറ് മണിക്ക് എണീച്ച് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് അമ്മയുടെ കൂടെ അപ്പയുടെ കൂടെയൊക്കെ വന്ന് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകും പിന്നെ വൈകിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി എല്ലാം ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കൊടുത്ത ആടുകൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും മുക്കോല സെൻറ്റ് തോമസ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദിൻ കനേഡിയൻ ഡാർഫുകളാണ് അതിഥിയുടെ കൂട്ടുകാർ ഇത് കനേഡിയൻ ഡാഫിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഇതെൻ്റെ അമ്മ ഇതെൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ പിന്നെ ഉള്ള ബീറ്റിൽ ബീറ്റിലിൻ്റെ ക്രോസുകളാണ് ഇത് ഇറച്ചിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വളർത്തുന്നതാണ് ഇതൊരു ഫാൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ് ഇതിന് തീറ്റയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ നമ്മൾ തവിടുകളാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗോതമ്പ് തവിട് സോയ തവിട് പരുത്തിക്കുരു പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ ആടിൻ്റെ തീറ്റയുണ്ട് ഗോദ്റേജിൻ്റെ ആടിൻ്റെ തീറ്റ പിന്
ഇത് ഓമനിച്ച് വളർത്താം ഇതൊരു നമുക്ക് ഫാൻസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന വലിയ സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ സ്ഥലം മതി മേഞ്ഞ് നടന്ന് കഴിച്ചോളും കുറച്ച് ഫുഡ് മതി ഇതിന് സാധാരണ ആടിന് വരുന്ന അകിട് വീക്കമൊക്കെ പൊതുവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ കൂടൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരും ഇതിന് പിന്നെ സ്കിൻ ഡിസീസൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കൂടെ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് സാധാ ആടുകളെ പോലെയല്ല കുറച്ച് രോമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് കൃഷിയുണ്ട് അപ്പം കൃഷിക്കുള്ള വളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആടിനെ നോക്കിയത് ഇത് ഒരു മോട്ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആടാണ് ഇതിന് കൊമ്പുണ്ടാവത്തില്ല ഈ ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് കുറച്ച് ലാർജ് ബ്രീഡ്സ് വരുന്നതാണ് കുറച്ച് നല്ല സൈസ് വയ്ക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആടാണ് ഉടനെ തന്നെ ചെനയെ ചേർക്കണം അതിന് നല്ല പാലൊക്കെ ഉള്ള ആടാണിത് ഇതിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിന് തവിടൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗോതമ്പ് തവിട് സോയാ തവിട് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ പരുത്തിക്കുരു പിണ്ണാക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ആടിൻ്റെ തീറ്റയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആദ്യം രാവിലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തവിട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെള്ളം കുറച്ച് കുഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് നല്ലോണം കഴിക്കും അത് സോയാ തവിട് ഗോതമ്പ് തവിട് ഉഴുന്ന് ഉഴുന്ന് പൊടി ഉഴുന്നിൻ്റെ തവിടുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ഒരു ദിവസം പുളിയരിയൊക്കെ കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോറൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ആടിന് ആ ചോറ് കൊടുക്കാറില്ല ചോറ് കൊടുത്തതിന് വയറ് പെരുക്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടു നേരവും നമ്മൾ പുല്ലോ പ്ലാവിലെയോ വാഴയിലെയൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കും പ്രത്യേകം ഷെഡിൽ വിവിധ ഇനം കോഴികളെയും വളർത്തുന്നു ഫയോമി കോഴിയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കോഴിയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ നാടൻ കോഴികളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇതിനെയും ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ഈ കൂട്ടിൽ ഗിനിക്കോഴിയുണ്ട് കരിങ്കോഴിയുണ്ട് മുള്ളം കോഴിയുണ്ട് കോഴിത്തീറ്റ ഗോതമ്പ് തവിട് ചോളത്തവിട് പിന്നെ ഉഴുന്നുപൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് കൊടുക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ് രണ്ട് നേരം കൊടുക്കും ഒപ്പം തന്നെ സപ്ലിമെൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രോവി പ്ലക്സ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കും കോഴികൾക്ക് കോഴികൾക്ക് സാധാരണ അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തീറ്റയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ മിക്സ് ചെയ്താണ് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറ് അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വരാറില്ല വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും രോഗങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തീറ്റയിലൂടെയും കുടിവെള്ളത്തിലൂടെയും ആണ് അവർക്ക് ആ സപ്ലിമെൻസിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കോഴിമുട്ട കിട്ടുന്നത് സാധാരണ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മേടിച്ച് സ്കൂളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മേടിക്കും ഔഷധ ഗുണമുള്ള പാലാണ് ആട്ടുംപാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അത്യാവശ്യക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ച് വന്ന് വാങ്ങിച്ച് പോകാറുണ്ട് മുയലുകളും തിരുമലയിലെ ഈ കാർഷിക സമ്പന്നതയുടെ ഭാഗമാകുന്നു ഇത് വൈറ്റ് ജെയിൻ മുയലാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സായി ഇതിന് നല്ല വെയിറ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു മുയലാണ് നമ്മളതിൽ മൂന്ന് നാടനും ബാക്കിയെല്ലാം വൈറ്റ് ജെയിൻ ആണ് ഗോതമ്പ് അവിട് ഉഴുന്ന് പൊടി ഫ്ലേക്സ് അതൊക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പുല്ല് അതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗൂസുകൾക്കും താറാവുകൾക്കും പ്രത്യേക ഇടം തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഗൂസാണ് ഇതിൽ ഗൂസ് ചൈനീസ് ഗൂസും സാദാ ഗൂസും ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മണിത്താറാവും നാടൻ താറാവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ മണിത്താറാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഞ്ചാടിക്കുരു പോലെ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ കാണുന്നതാണ് മണിത്താറാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്തിരുപതോളം മുട്ട ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനൊന്നും എടുക്കാറില്ല പിന്നെ ഇതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തവിടുകൾ ഒക്കെ കലക്കിയാണ് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് പോലെ ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് നീന്തി കുളിച്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തുറന്നു വിടാറാണ് പതിവ് വൈകുന്നേരം വന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിനെ കൂട്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് ആ സമയമെല്ലാം ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ അസുഖം വരുന്നൊരു ഇനമല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വീടിൻ്റെ
നാട്ടുവരമ്പിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള കൂടി കൃഷി ഒരു സംസ്കാരമാണ് ആ സംസ്കാരം നമ്മൾ നിലനിർത്തുക തന്നെ വേണം ഒരല്പം ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജൈവ കൃഷി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് മട്ടുപ്പാവിന് പുറമെ പത്തു സെന്റ് വരുന്ന പറമ്പിലും കരോളിൻ ശ്രീകാന്ത് ദമ്പതികൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു തരിശായി കിടന്ന ഭൂമി ഏറെ പണിപ്പെട്ട് കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു വിവിധ ഇനം വാഴകൾ ഇവിടെ സമൃദ്ധി നിറയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഏത്തനാണ് ഏത്തനാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തീറ്റപ്പുല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടവേളയായിട്ടാണ് വാഴ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത്തനുണ്ട് ഓവസ്റ്റയുണ്ട് രസകതലയുണ്ട് കപ്പ വാഴയുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന വളമെന്ന് പറയുന്ന ആട്ടിൻ്റെ കാഷ്ടവും കോഴിവളമാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചില വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് ആദിലിന് ഒരു കാർഷിക പാഠശാല കൂടിയാണ് ഈ കൃഷിയിടം റെഡ് ലേഡി പപ്പായയുമുണ്ട് പറമ്പിൽ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം എന്നതല്ല ഈ ദമ്പതികളുടെ ലക്ഷ്യം കൃഷിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാഭം എന്നതിനേക്കാളും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഈ കൃഷിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ടെറസിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ടെറസിൽ വന്നിരുന്ന് ഇതിലെ കൃഷികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളോട് ആ സമയത്താണ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്കൂളിലെ തിരക്കുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ കൃഷിയും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന സമയത്തുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒത്തുകൂടലും വർത്തമാനം പറയലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് മൊബൈലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു കൃഷിയിലേക്കുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അവരിൽ ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പുതുതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിൽ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം കൃഷിയിൽ ഈ ദമ്പതികൾ ചെയ്തു വരുന്നു കുട്ടികൾക്കായുള്ള എനിക്കുള്ള സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം പര്യാപ്തരാകുക നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കൃഷി എന്താണോ വളരെ ചെറുതെങ്കിൽ ചെറുത് അത് വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കണം വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വളങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് പേരൻസിന് ചെയ്യാം ഒപ്പം അധ്യാപകർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരിക അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം മറ്റും കൂടുകയാണ് ഉണ്ടാവുക കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥല സമയ പരിമിതികൾ ആർക്കും മറികടക്കാവുന്നവയാണ് എന്നോ കരോളിൻ ശ്രീകാന്ത് ദമ്പതികൾ തെളിയിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം നമ്മൾ ടെറസിലെ കൃഷിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ അടുക്കള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് ഫലം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃഷി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാർഷിക പാരമ്പര്യവും കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യവും 
ഈ കുടുംബത്തെ പ്രകൃതിയെയും പച്ചപ്പിനെയും സ്നേഹിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമ്മുടെ ടെറസിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാവുന്നത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷാംശം നിറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നാലു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം അവർക്ക് ഈ ഒരു ടെറസിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഈ കൃഷിയിൽ നിന്നും ഒരു വിഷവും കൂടാതെ നമ്മൾ തന്നെ അതിന് വളം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിഷം കൂടാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിലെത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണുന്നത് തിരക്കുള്ള മറ്റേതു ജോലികൾ ഉള്ളവർക്കും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിയിലൂടെ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നതിന് തെളിവാണ് തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങോട് ശ്രീചിത്ര നഗറിലെ ഈ കാർഷിക കാഴ്ചകൾ പരിമിതി മറികടന്ന് എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വിഷാംശമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക നാട്ടുവരമ്പിലെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം